እንደናችሁ ተመልካቾች የፋና ላምሮት መዝናኛ ዝግጅታችን ዘወትር ቀዳሜ አዲስ አበባ ላይ ሊታዩ የሚገባቸው ቦታዎችን ማሳየታችንን ጀምረናል ዛሬም እንቀጥላለን እንግዲህ የአዲስ አበባ ዙሪያ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች የትኞቹ ናቸው ስንል የተለያዩ ጋራ ውስጥ ገብተን ታሪካዊ ስፍራዎችን ጥንታዊ ቦታዎችን ደኑን ተራራውን ያስጎበኛናችሁ ነበር ጉብኝታችን ሰፈሮች መንደሮች ውስጥ ይጋዋል ጥንታዊ ሰፈሮች ከነ ታሪካቸው ሊታዩ ከሚገባቸው ከነ ቅርሳቸው ወደናንተ እናደርሳለን ዛሬ መረጥኩላችሁ ሰፈር ይሄ አካባቢ ነው ይሄ አካባቢ ቀደም ሲል ለአፍሪካ ሀገራት ስያሜ ሲሰየም ኤርትራ መንገድ ተብሎ ኤርትራ መንገድ ስያሜ ተሰጥቶታል ታዲያ ዛሬ በኤርትራ መንገድ ማለትም ወደዚህ ስናመራ ወደ ቤላን እንዳለን ጥንታዊ ሰፈር ታሪካዊ ሰፈር ምን አለ ቤላ ቤላ ያት ነው ምንድነው ወበውስጥስ ምን ይዟል የሚለውን እንደተለመደው አስጎብኚ አስተዋውቃችሁና አስጎብኛችን ቤላ ላይ ያሉ ታሪካዊ ቅርስ ቦታዎችን ያስጎበኙናል አከባቢው ነዋሪው ምን ይመስላል የሚለውንም ለእናንተ አሳያችኋለሁ እንደምትወዱት እምነቴ ነው ትከተሉኛላችሁ አብረን እንመለከታለን ሰላም 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 ዛሬ በወረዳችን የሚገኙ ሰባት ቅርሶችን በቅርስ ነጭ ተመዘግቡ ቅርሶችን አብረን ጎበኛለን ሰላምታችሁ ደስ ብሎናል እንኳን ደናመጣችሁ እኛም በጣም ደስ ብሎናል እንጻቹ ግን የቢሮአችሁ ያምራልና ጉብኝታችንን ከዚህ እንጻብ ነው ከዚህ ብን ጀመር በወረዳችን አሉ ከመንላላችሁ ቅርስ ቤቶች ውስጥ ይሄኛው አንደኛው ነው ማለት ነው በተለምዶ የወይዘሮ አስቴር ቤት ተብሎ ነው የሚታወቀው ወይዘሮ አስቴር በጣም በሰሩት ቤት በጣም ውብ የሆነ ሰው ናቸው ተብሎ ነው አካባቢ ሰው የሚገለጹት ይሄን ጉብኝት እንግዲህ ተቀርባችን ከጀመር ነው ወረዳው ውስጥ ካለው ቅርስ ቤት ጀመርናል የወይዘሮ አስቴር ማኖሪያ ቤት ተብሎ ነው በመሰረቱ የታወቀው ወይዘሮ አስቴር ማናቸው የሚለው ወይዘሮ አስቴር ማለት የራስ ይዩ ልጅ ናቸው ወይዘሮ አስቴር እና የኃይለ ስላሴ ቅመጥ እንደሆነ ይናገራል ያከባቢው ወረሰብ እና ኃይለ ስላሴ በተደጋጋሚ እዚህ ሰፈር እየመጡ ሳቸውን እንደሚጎበኙ ይናገራሉ ማለት ነው ቤቱ በ1929 ለተሰራ ነው የሚነገረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለተለያዩ ተግባራት ተጠቅመነበታል ይሄ አፓ ፓርቲ ዝስት እና ተቋቋሚ ይናገራሉ አንዳንድ ሰዎች እና አሁን ኖርማሊ እንደምታዩ በጣም በሚያምር የህንፃ ዲዛይን እና ቅርጻ ቅርጽነት እየተሰራው ከድንጋይ ከአፈርና ከእንቁላል እንደተሰራም ይናገሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው አካባቢ ላይ የኖሩ ረጅም ዕድሜ ያላቸው ሰዎች እና በጣም የሚያምር ቤት ነው አሁን ላይ ለአንዳንድ የቢሮ አገልግሎት እየተቀመጠ ያለ ቤት ነው ማለት ነው። ኖርማሊ በቅርስነት ከተያዙ ከአዲስ አበባ ቅርስ አቅርስ ቤቶች ውስጥ አንደኛው ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ሊታዩ የሚገባቸው ታሪካዊ ቤቶችን ስፍራዎችን ሰፈሮችን እየነገርናችሁ ነው የምንገኘው ከኤርትራ መንገድ ነው ቀረጻችን እየጀመር ነው የፈረንሳይና የቤላ መገንጠያ ቤላ ውስጥ ደግሞ ልንጎበኝ سنጀምር የወይዘሮ አስቴር ቤት ብለን የወረዳ 3 መቀመጫን አይተን ያለፍ ነው ሰፈሮችን እያየን አሁን የምንገኘው እዚህ የሚያምር ተፈጥሮ ደን ያለበት ጫካ ውስጥ ነው እንግዲህ ቤላ በአየር ንብረቱ ቀዝቀዝ ያለ ንፋሻማ ከመሆኑ ባሻገር በተለያዩ ዛፎችና ወንዝ ያለበት ሰፈር ጨምር ነው የቀበነውን መነሻ መምጨው እዚህ የምታዩት ቁልቁል ወርዳችሁ ነው ከዛ ባሻገር ግን ይሄ አካባቢ የሚባለው የፈረንጆቹ ደጅ በመባል ብዙ ጊዜ ሲጣራ ሰማለው አኔ ታሪክ ምን ይላል አካባቢው ምንድነው የሚለው እንደሞ አስጎብኛችን ይነግራናል
ከቀበና ዋና ቀበና ወይም ደሞ ጓደኛ የነ ጻየ ይዘመሩለት ጽንስ ነሱ ሁሉ ከዚህ ጋር አለ ለምን ነሱ ጽንስ ቀበና ዋና ቀበና ንጹ ቀበና ማለት ይሄ ነው በአዲስ አበባ ላይ ያለው ከየትም ደረጃ መጥቶ ሙስሊም አይል ክርስቲያን አይል ሁሉ መጥቶ የሚታቀውበት የሚተመቁበት ክርስቲያን ደሞ ዘመነ ወጭ አለ ቋግሜን የሚተመቁበት ቦታ ነው በዛች በኩል ደሞ አለ ሲያ ተመከያ ወንስ ቢሰውቻቸው እንደሚሉት የነበረው አሁን እኔ ሲዶ መሰራበተው በተለይ ከ10 ሰዓት እንደዚህ ጀምሮ የተለያዩ ዝባካብ ያሉ ጀርመኖች ፈረንሳይዎች ጣሊያን ራሱ ቻይናዎች አሜሪካንስ ሶሰኖ ጉዳይ መጥቶ ሰዎች ሳይጎበኙት ኦፕን ኤር በነጻ ነው እስከ ላይኛው እስከ ምንድነው ሚል አዲስ ሰፈር ይበጣ አለ ከወረድ ላይ በላይ አንቆርጫ የሚባል አዲስ ሰፈር ድረስ በግራቸው ተጉዞ ጅብ ለማይቱ ሊ መጣሉ ከአዲስ አበባ ቀደምት ከተሞች ውስጥ ማን ነው ሰፈሮች ውስጥ አንደኛው ቤላ ነው ቤላ ሰፊ ታሪክ ያላት ሰፈር ነች እንደ ቆይቷ እንዳላት ታሪኮች ብዙ ያልተወራላት ከልማት አንጻርም ብዙ ተደራሽ ያሉ ነች ሰፈር ነች እና ይሄ የመጨረሻው አንዱ የአዲስ አበባ የመጨረሻው ጥግ ነው እንደምን ያው ቦታው በጣም ነው የሚያምረው በተለይ ከአዲስ አበባ ጫጫታ ከአዲስ አበባ ብዙ ጨዋታዎች ሰላም የሚገኝበት ቦታዎች እንደም መስረሻም ነው የሃፓው መስረሻም ጥያቄ ናቸው የሃፓው ብዙ ወጣት ያለቀበት ቦታ ነው የሃፓው ብዙ መሰረት የታሉ እንትኖች ናቸው እና ያለው ነው ይለም በህቡ ያልተደራጀ እና ቆአለ አሁን የዘሮ አስቴር ለቲው ነበር ወጣት መዝናኛ ይነበረብና ሰብል ቸንስ ምን ጫወትበት እና ይደርግ ሰዎች መጥተው ሊያስሩ ሲሉ ምንበት እንዲ እንዲ ምን አረግበት ያሳለፉ ነው ህይወት ነው እዚህ አካባቢ ላይ እኛም አንድ ምናዩ የቅርስ ቤት አለ ማለት ነው የሚከኤል ብሩ ቅርስ ቤት የሚባል ብዙ ታሪክ ያለው ብዙ ሚያምር ነገር ያለው ብዙ አሁን ላይ ደግሞ ለምናገሩ የምንችለው ነገሮች ያለው አቦታ ነው በጣም ያምራል ግብዩ በጣም በጣም ውብ የሆነ ቤት ነው አው በጣም ያምር መናፍሻ አረንጓዴ ስፍራ ቤቱ ግንባታው ራሱ የድሮ ሳይሆን ቅርብ ጊዜ የሚመስል ግንባታን ያለው በጣም ያምራልና አሁን ያለንበት ቦታ ምን ነበር ቀደምት ታሪኩ የሚለው እንደሞ እንንገራቸው አይደል አው ያው የዚህ ቤት ታሪክ ሚካኤል ብሩ የሚባሉ ግለሰብ ናቸው በባለቤትነት ዞቴ ነበርው አ ሚካኤል ብሩ የሚኒሊክ ቅርብ ሰው ናቸው አስተርጓሚም ናቸው ፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ ላዜ ሚኒሊክ ሚስተርጉም የነበሩ ሳቸው ናቸው ማለት አጠቃላይ ቤቱ በ1880 ነው የተሰራው የሰሩት ግሪካውያንና ሃንዳያን ናቸው ነው የሚባለው ማለት ነው ቤቱ እንደምታዩ በሚገርም የስነ ህንፃ ጥበብ የተሰራ ነው አርኪቴክቱ እንዳል ለሚያምር ነገር ነው ያለው አንቺም እንዳልሽው የድሮ ቤት አይመስል ይዘቱንም ያለቀቀበት አሰራሩ በጣም ጠንካራ ስለነበረ ነው ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አሉት የግቢ የግብር አዳራሽ አለው ይዘቱን ያለቀቀ የግብር አዳራሽ የፈረስ ቤት አለው እና የአንዲ ሚካኤል ብሩ በጣም የሚገርም ነገር ሚካኤል ብሩ ብዙ ባሮች ነበሩት አሉ። እና ባሬዎቹ እርስ በርስ ይጣሉ ነበር። እና ኢትዮጵያውያን ምናhall በፍቅር እንደሚያምኑ ተጣቂው በዛን ጊዜ እነዛን ባሮች ለመሸንገል ጉልበትን አጥጥቀሙ ይከል ብሩ ፍቅር እንደሚበልጥ ነው ለስተማራቸው ለባሮቹ እና በዛን ጊዜ ተጻፈ ጽሑፍ አለ ተፋቀሩ የሚል ማለት ምናልባት ይሄ ነገር ስታስብ ያንድ አንዴ በዚህ ዘመን የሚያስፈልገና ብሎ ሲታስብ ያልሽ ማለት ተፋቀሩ የሚለው ምናhall ፍቅር የሚለው ነገር ዘመን ተሻጋሪ እንደሆነ ለሁሉም ሽምግልናዎች ለሁሉም ሰላም ለመሆን ራሱ በራሱ ፍቅር መሰረት እንደሆነ በዛን ጊዜ ያን ነገር የተጠቀሙ ሰዎች ናቸው በፈለጉት አይነዳኝነት ማዳኝት ይችላል የድሮ መኳንንቶች ያላችሁ sultan ስለሚታወቅ ማለት በተለይ በስራቸው ያለውን ባሪያ በመን አይነ ማልኩ ነው ማስተዳደር የሚችሉት የሚለው ነገር ስታሰቢ በፈለጉት አይነ ነገር ጉልበታቸውን አቅማቸውን sultanaቸውን ተጠቅመው ማስተካከል የሚችሉበትን ነገር በፍቅር ያስተማሩት ማለት 
ናክ በጣም ከሚገርመኝና ደስ ከሚለኝ የዚህ ቤት ነገር እሷ ነች ማለት ከቆይታ ማንዛር ከበንኩላልና በሲሚንቶ እና ድንጋይ ጣውላ ምናምን ተጠቅመን እየሰሩት የቤቱ እንትን ጣውላ ነው ግራው እንዳለው አንድ አንድ ስቶር ያስቀምጡባቸው የነበሩት ቤት አለ እዚህ ወረዳችሁን ካሉ ቅርስ ቤቶች ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ በጣም በአዲስነት ነው ሙቆየ ይሄ ቤት ነውና በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ያለ በጣም ደስ የሚል ግቢ ከዚህ በላይ ደሞ ብያስ ሚሊዮን እንደምች ከመገመታ አጥተምና በጣም ደስ ይላል አሁን ያለነው ነጋ ድራስ ገብረውት ባይከዳኝ የሚባለው ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው ያለነው ይሄ ካሉን ቤቶች ውስጥ እርስ ቤቶች ውስጥ አንደኛው ነው ማለት ነው ነጋ ድራስ ገብረውት ባይከዳኝ የአገራችን ካላቸው አውቅ ኢኮኖሚስቶች ውስጥ አንዱ ናቸው ማለት ነው በጣም ብዙ መጻፍ ጽፈዋል በጣም ብዙ ቦታ ላይ በታሪክ የሚያሉ ሰው ናቸው ይሄን ቤት እንደምናየው ብዙ ክፍሎች ያሉበት ቤት የድሎት ቤት የቅንጦት ቤት ማለት ነው የምንችለው ታሪክ ተሻጋሪ የሆነ ቤት ነው። ነጋ ድራስ ገብረውት ባይከዳኝ በሜሊክ ዘመን የመጀመሪያው የቤተ መንግስት ሐኪም መሆኑ ነው የሚጠጡት ነው የሚባለው። አሁን ቤቱን የሚኖርበት የልጅ ልጆቻቸው ናቸው። ቤቱ ይዘቱን አለቀቀም እንዳለ ነው ያለው ታሪካዊነቱም እንደተጠበቀ ነው በጣም ያምር ቤት ነው። ውስጡ የሚገርም ሲንክ አለው በጣሊያን የመጣ በ1924 በጣሊያን የመጣ ከጣሊያን የመጣ የተጓጓዘበት ሂደት ራሱ በታሪክ ራሱ የቻለ ታሪክ በበቅሎ በመርከብ ተጭኖ ከጅቡቲ አዲስ አበባ ድረስ በበቅሎ ተጭኖ የመጣ ነው ምንም ታሪካዊ ነዘቱን አለቀቀም ቤቱ ሰፊ ክፍሎች አሉት ወደ 24 ክፍሎች አሉት ኖርማሊ በጣም ያማሩ ክፍሎች ራሳቸውን ይቻሉ ውበት ያላቸው ክፍሎች አሉት ማለት ነው በነጋ ድራስ ከብረው ተባይከዳኝ ሊላም ቤት አላችሁ አው ነጋ ድረስ ገብረውት ባይከዳኝ የ በሚሊክ ዘመን የመጀመሪያው ሐኪም ናቸው ሲቀጥል ኢኮኖሚስት ናቸው ያ አገራችንን ዘመናዊ የመጣን ያህል ያስጀመሩት ሳይንሳዊ ያደረጉት የመጀመሪያ ሰው ናቸው ብዙ መጻፍዎችዋል ይሄን ቤት ኖርማሊ በ1940 ተሰራው ግን የተቀጠለበት ነው በ1940 ከ1940 በፊት ራሱን የቻለ አንድ ቤት ነበር እዛ የግብረዳ የግብረ አዳራሽ ማለብ ውስጥ ሌላ ጠጅ መጣያ ቤቶች አሉበት ያው አብዛኞቻችን እንደምናገው በድሮ ጊዜ ግብር የሚሰበሰቡ ሰዎች የግብር የሚከፍሉ ሰዎች ያመጡ መገበያ ይበላሉ መጣጥ ያጣሉ ያንን ሁሉ ያሟላ ቤት ነው በጣም ያማር ቤት ነው አሁን የምንገኘው ይሄ አካባቢ ታክሲ ማዞሪያው ለእንደርስ ጥቂት ሲቀረ ገደልግቡ ይባላል ስያሜው ላይ ያት ይላል ጀት ጋስ ይባል ገደልግቡ ጋስ ይባል አንዳንዴ ስድብም ሊመስል ይችላል ግን የዚህ ሰፈር መጣሪያ ነው እንደማስበው ቁልቁለት ስላለና ገደላማ ስፍራ ስለሆነ ይመስለኛል ገደልግቡ የተባለው አይደል ከመንጎበኛቸው ቅርሶች አንዱ ደግሞ እዚህ ገደልግቡ አስርክ የሚገኝ ምንጭ አው ምንጩ መች የፈለቀ ነው የሚባለው መቼም ለምንጭ ምንድነው ታሪካዊ ዳራው የሚለውን ነው የምናየው አሁን ደግሞ ወደዛ ነው እየሄድነ ያለነው እና እንዲዳርግ
ቤላ ካላቸው ቅርሶች ውስጥ የተፈጠሩ ቅርስ ብለን ያዝሩ ይሄኛው ነው ያው የተፈጠሩ ከመሆኑ የተነሳ መቼ ነው ውሃው ይመነጭ የሚለውን ነገር ማግኘት ትንሽ ጥናት ያስፈልገዋል ግን ከታሪካዊ መነሻው ስንነሳ ክፈተው ምንጭ ተብሎ ነው የሚታወቀው ደጃስ ማጭ ክፈተው ከዚህ ሰፈር መቆርቆር ጋር ትልቅ ቆርኝት እንዳላቸው የሚነገረው በተለይ ከአድዋ ጦርነት ከደሉ ማግስት በኋላ ወደዚህ ሰፈር መጥቶ ሰፈረው ይህን ሰፈር እንዳቋቋሙት እዚ ሰፈር ያሉ ሰዎች ይናገራሉ ማለት ነው። ከዛ መነሻ ተደርጎ በዛን ጊዜ ይሄ ሰፈር ሲቆረቆር ህብረተሰቡ የሚጠቀመው የመጠጥዋ የተለያየ አገልግሎቶች ከዚህ ወንጭ ነበር የሚጠቀመው። ከሰፈረቱ ከሰፈሩ መመስረት ጋር ታይዞ ነው ክፈተው በሳቸው ስም የተሰየመው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያህል ጥልቀት እንዳለውም አይታወቅም ማለት ነው። አዎ አሁን ምን ያህል ጥልቀት እንዳለው በርግጥ አይታወቅም ወደ ቤላ ሲመጣ በሁለት በኩል መምጣት ይቻላል በሁለት በኩል መሄድም ይቻላል እንግዲህ ለመግቢያነት እየተጠቀም ነው እኛ በጃል ሜዳ በ6 ኪሎ አድርገን በፈረንሳይ መገንጠያ ወደ ቤላ ወጥተናል አማራጭ መንገድ ደግሞ በዚህ በቀበና በኩል ተደርጎ ወደ 4 ኪሎ ወደ መገናኛ ወደ 6 ኪሎ ቅርብ የሆነ መንገድ ነው ሰፊ ቦታ ሽፋን ያዘውን ጣላን ባስ እንዳሳየናችሁ ሁላ እዚህ ደግሞ የጀርመን ኢምባሲ ይገኛል ጀርመን ኢምባሲ አለፍ እንዳልን የምናገኘው ይህ ትልቅ ድልድ ታሪካዊ እንደሆነ ሳንተናልና ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ታሪኩ የሚለው ነው ለእናንተ ምን ነገረው ቤላ በትልልቅ ኢምባሲዎች በነባርና የቆዩ ኢምባሲዎች የተከበበች ሰፈር ነች እነዚህ ኢምባሲዎች በተለያየ ጊዜ የራሳቸውን አሻራ አሳርፈውባታል ማለት ከዚህ አሻራ አንዱ ይሄ ምንናየው ጀርመን ድልድይ ነው ማለት ጀርመን ድልድይ በ1900 እንደተሰራ ነው የሚታወቀው ኢምባሲ መመስረት ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ለኢምባሲ መመስረት መተላለፊያነት ቀጭን ይሁንች ድልድይ ነበር የተሰራቸው ከዛ በኋላ ጣሊያን በሁለተኛ ወረራ የመጣ ጊዜ ምሽግ ነበርው እዛ ላይ ወደ ጣሊያን ኢምባሲ ያው ነው ጣሊያን ኢምባሲ ምሽግ ነበርው ወደዛ ጦር መሳሪያዎች ማስተላለፊያ ብሎ ነው እንደዚህ አሁን ባለው ስትራክቸር ሰፋ አርጎ ይሰራው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ድልድይ ስናስበው አንደኛ ከቆይቶ አንጻር ሁለተኛ ከተሰራበት ግብአቶች አንጻር ስናየው ረጅም ጊዜ ይቆየን ምናልባትም እድሳ አልተደረገለትም ከተሰራ ጊዜ ጀምሮ አሁን ባለበት ይዘት የነበረና ታሪካውነቱን ተጠብቆ ያዘ እኛም በቅርስነት የመዘገብ ነው ውዱ ቅርሳችን ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በአዲስ አበባ ሊታዩ የሚገባቸው ታሪካዊ ስፍራዎች ጥንታዊ ቤቶች ጥንታዊ ታሪኮች ምንድናቸው የሚለውን ስናስጎበኛችሁ ለዛሬ መርጠን የመጣ ነው ቤላ ወረዳ 3 ነው በዚህም ጥንታዊ የሆኑ ታሪኮችን ያሳየናችሁ ስለሰፈሩ ግን በጣም ትንሽዬ ነግረናችሁ አልፈናል ምክንያቱም ታሪካዊ ስፍራዎችን እንጂ ሰፈሩን ስላልሆነ ያሳየዋችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልባ መሰግናለሁ ሌሎች ሰፈሮችን ሌሎች ቅርሶችን ሌሎች ታሪኮችን ወደ እናንተ ማدرسአችንን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ ይዛሬን ጨርሻለሁ